na mtazamaji wa Azam TV ndivyo ambao tunarejea sasa katika mada ya siku ambapo tangu awali nilikueleza kwamba tuko tukiangazia maadhimisho ya siku ya watoa huduma kwa kimombo anaita customer care studio tumemwalika James Wangamba yeye ni afisa mtendaji mkuu anasema CEO wa Breakthrough Performance ili kuweza kuzungumza naye asubuhi leo karibu sana bwana James Asante na shukuru sana kwema. mtangazaji kwema kabisa kuna 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 kila mtu ana picha yake kichwani mm-hmm. mwake unavyozungumzia customer care yeah. tuambie kitaalamu wewe nini ambacho ukikisema uki mtu wa kawaida anatakiwa ana, ana kielewe uh, customer care au huduma kwa wateja ni tuseme ni ule mchakato mzima wa kumjali mteja kiweledi uh, katika namna ya kumsaidia na kwenye ubora wa hali ya juu kadili iwezekanavyo kwa hiyo ni, ni kitu ambacho kinatumika kwenye makampuni taasisi biashara Uh, ni, ni swala zima tu la kumjali mteja kama neno lenyewe linavyosema customer care na kwa hiyo unakuta kwa nchi za magharibi au uh, sehemu zingine mbalimbali duniani wao wamepiga hatua uh, kubwa zaidi wanakuwa na incentives au na bashish na vitu mbalimbali vya kuwajali wateja especially kwenye wiki hii ambayo inaitwa juma la uh, huduma ya wateja duniani customer service week internationally hmm. Yeah. Tuanzie kwanza vigezo gani uh, ambavyo huyu mtu anatakiwa awe navyo ili uthubutu kusema huyu anastahili ana kuwa mtoaji huduma. Uh, obviously kwenye kampuni mbalimbali um, kuna kuwa na, na wale wafanyakazi ambao wanahusika moja kwa moja kwa wateja. Uh, inapokuja labda kwa wajasiriamali au wafanyabiashara mara nyingine unakuta kama wewe ndio mfanyabiashara pekee unayeendesha biashara yako kwa hiyo uko responsible au unahusika moja kwa moja lakini tungeweza kusema kwenye taasisi au mashirika au makampuni ambayo yana watu maalum ambao kazi yao ni kushughulika na wateja au kuhudumia wateja uh, kwanza kabisa wanatakiwa kuwa professional au kuwa na weledi hmm. um, kwa lugha nyingine wajifunze namna ya kumchangamkia mteja namna ya, ya kuwa na kauli ambayo inamfurahisha mteja inamfanya mteja afurahie ile huduma e, muonekano right tunasema ile uh, look unavyoonekana mm. grooming uh, kama ni nywele zimechanwa vizuri shati limechomekewa viatu vimebrushiwa na mambo kama hayo kwa hiyo kigezo kubwa hapo ni professionalism na kuhakikisha kwamba mteja anapokuja anapata kile ambacho amekuja ukitafuta kwa haraka kadiri iwezekanavyo. Kwa hivyo kuna sheria mbalimbali kwa mfano tunasema hakisha mteja hasubiri zaidi ya dakika tatu kwa namna yoyote ile. Na kama ni simu inapigwa hakisha unaipokea baada ya milio mitatu na sio zaidi. Sio simu labda inaita mpaka mara saba, nane, mara kumi Um, kwa hiyo ni mambo kama hayo ya kumfanya tu mteja aweze kujiona yeye ni special au yeye ni mtu muhimu na mtu maalum especially katika nyakati za ushindani mkali kama siku hizi za leo tulizo nazo. Mm. Yeah. Moja ya vitu ambavyo watu wamekuwa ni misemo ambayo imezoeleka sana. Watu wanasema yeah. watu wa jihuduma wa Tanzania uh, mtu anasema hawana viwango akilinganisha na, na hata mataifa tu jirani. Mtu anasema yeah. kwamba angekuwa kutoka nchi fulani tayari ningekuwa nishafanywa moja mbili tatu <laughs> hiki akiendi wewe ukiwa katika hii hii tasnia tuite yeah. ukisikizi kauli huwa unajisikiaje na unahisi kwamba tuna shida gani katika kuhakikisha kwamba hatufiki hapo wengine ambao wanaamua kufanisha wangekuwa watu wa nchi fulani hapa mm. nafikiri of course, kila anaposikia kauli kama hiyo moyo unaniuma uh, na unaniuma kwa sababu Uh, kwanza hata kitakwimu tu inaonekana kwamba ta, nchi yetu hii ya Tanzania biashara makampuni taasisi zinapoteza mabilioni ya fedha kila mwaka kwa sababu ya huduma ambayo ni hafifu. Uh, Tukiona na maana kwamba kwa mfano wewe unaweza kaenda sehemu unataka unataka labda kununua vitu fulani. 
kadhaa lakini kwa sababu ya huduma kuwa hafifu au kuwa mbaya ukanua ama nusu ama robo au pungufu au sinunue kabisa kila kitu ukasema nitanunua mwezi ujao mwaka ujao au nitaenda sehemu nyingine nikanunue kwa hivyo tunapoteza kiasi kikubwa sana cha biashara kwa sababu ya huduma mbovu hmm. na kwa mtazamo wangu mimi nafikiri tatizo letu kubwa ni mtazamo au attitude ambazo tunazo kama kama watanzania uh, hatujakuwa kwenye uh, uchumi waki 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 bepari au waki ushindani sana kama wenzetu wengine nafikiri unafahamu tumetoka kwenye ujamaa na kujitegemea huko nyuma kwa hiyo ule ule mwamko bado waku waku wa kusema kwamba mteja ni mfarume hauja hauja tuingia sana na unakuta na kwa mtazamo wangu mimi nafini swala attitude tu na mara nyingi ukisha ukishaelekezwa na ndio maana kwa mfano sensitization au campaign au kwa mfano mtu akisikiza kipindi kama hiki ghafla ikiingia kichwani kwamba oh kumbe natakiwa kusimama mteja akiingia natakiwa ku smile natakiwa kuweka focus yangu yote kwa huyu mteja kwa sababu huyu sio interaction kwenye biashara yangu lakini ndio sababu ya biashara yangu kuwepo mm. bila mteja siwezi kuwepo hapa kwa hiyo watu wakibadilika uh, attitude zao au mindset and then kila kitu kitabadilika mm. mm. shida ipo wapi kwa sababu mimi kuna watu ambao nawafahamu yeah. uh, wanafanya hizi hizi shughuli za utoaji wa huduma Hmm. Lakini ni mtu tu labda alimaliza chuo uh, akawa amekosa kazi kuendana na weledi ambao alikuwa amesomea ili professionalism yake ambayo amesomea yeah. kwa anaamua sasa kuja huku hmm. uh, kwenye hii kazi ya utoaji wa huduma. Hmm. Kuna viwango ambavyo labda vimewekwa uh, kama ilivyo labda kama mwanahabari utatakiwa usome yeah. uh, ukiwa daktari utatakiwa kwenda kusomea udokta na fani nyingine huku mm. kwa watoaji wa huduma misingi yake ipo vipi hapa nchini hasa kabla tujaangalia wenzetu ambao wamefika yeah kwanza kabisa um, achana na na ukweli kwamba customer service au customer care ni cause ambayo inatolewa kwenye vyo mbalimbali kuna diploma kuna ngazi mbalimbali lakini kila taasisi ina wajibu wa kuwafundisha watu wake wapya wanaojiunga na ile kampuni Let's say uh, kampuni A ina tabia kuajiri watu labda kila mwaka au sasa hivi nataka kuongeza watu. Kwa hiyo kampuni ile ina inawajibika kutoa induction na fi unafahamu. Yeah. Na katika ile induction msisitizo mkubwa unatakiwa uwepo kwenye kumfundisha huyu mfanyakazi mpya umuhimu wa customer care, umuhimu wa kumjali. Mimi nasifahamu baadhi ya kampuni ambazo zinaongoza kidunia na kuna taasisi moja iko Marekani inaitwa Zappos wanauza viatu kwa njia mtandao mm. wao wa, wale wafanyakazi wapya wanawa train kwa kipindi cha karibu wiki tatu mfululizo wiki tatu na wanapitia manual zile za, za mafunzo ya jinsi ya kumjali mteja zenye kurasa zaidi ya mia tatu ambazo zimetengenezwa na uongozi lakini na staff wenyewe kwa hiyo unakuta kwamba ile ile level ya customer care ya Zappos ni hali ya juu uh, in fact kuna story ina, inaelezwa ya bibi kizee mmoja usiku wa manane alikuwa na njaa sana kwa hiyo akaona kwamba labda sehemu ambayo naweza nikapiga simu nikapewa nikapewa maelezo labda ni kampuni ya Zappos kwa hiyo akachukua simu yake akawapigia aka wale watu sasa wewe unaweza kuimagine labda <laughs> unauza mashuka viatu au nguo afa na mtu anapiga simu anataka chips mayai mm. <laughs> <laughs> lakini kwa sababu ya, ya utamaduni wa Zappos yule aliyepokea ile simu hakuwa mkali hakumkaripia yule mama akisema sema naomba usubiri kwenye line kwa dakika chache tu alafu akaingia kwenye mitandao akawa anatafuta Pizza Hut au McDonald au KFC na dakika chache baadaye akasema okay nimeipata akarudi kwenye simu okay piga simu hii na hii hawa watu wako nyuma yako watakuletea pizza hapo hapo nyumbani kwako sasa mfano huu usisemi kwamba upokee kila simu ya mtu anayeuliza kitu ambacho hakipo na umjibu mm. lakini ina ni mfano ambao unaenda mbele ukituonyesha kwamba 
kacha ya kumdali ya kumjali mteja utamaduni wa kumzingatia mteja ukiwa ume ukiwa umeingia sana kwenye taasisi yenu yeah. mara nyingi mtafanya vitu ambavyo havifanywi na watu wengine na katika nyakati hizi za ushindani wa hali ya juu nadhani hiyo inaweza kuwa ndio siri moja wapo ya ku survive au ya kuweza kusalimika uh, na kutokuangamia kwenye ulimwengu wa ushindani wa sasa hivi mm. Hmm. Historia ya customer care inaanzia katika miaka ya 20 huko 1920 na 2020 huko. Hmm. Lakini Afrika inaonekana limekuwa kama bado jambo geni. Hasa yeah. ukitilia manani nchi kama za kwetu za Afrika Mashariki, labda tu wenzetu wa Afrika Kaskazini kidogo kule yeah. walichangamka kidogo mapema mapema. Ukiuleta utamaduni katika hali yetu ya kawaida. Hmm. Uh, tule mfano tu watu wanaenda sehemu za kupata vinywaji wale watu wengi wao wanakuwa ni watu ambao hawaijui kabisa ile shughuli anaifanya kwa sababu ya shida ametoka kijijini mambo yamekuwa magumu ndo amefika mjini hivyo tena hmm. maisha yanaendelea watu kama nyie labda tuseme break, uh, break through performance uh, uwa mna, 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 mna pita katika maeneo haya na kutaka kuwaeleza umuhimu labda wamiliki wa vitu kama hivi kwamba kuna ABCD zambazo hawa watu wenu watakao wazipate ili biashara yenu ichangamke. Yeah, ni swali zuri sana hilo. Um, ambacho kwanza kabisa mimi personally nimekuwa mwalimu wa mambo ya ujasiriamali kwa takriban miaka 10 12 hivi iliyopita. Nilianza siku za nyuma huko miaka ya 1000 na 2010 na 2009 na tulikuwa tunashirikiana na mjasiriamali mmoja anaitwa Eric Shigongo na tukawa na taasisi inaitwa Street University. Kwa hiyo lengo la Street University ilikuwa ni kuwafundisha watu mbinu za kijasiriamali ambazo hawafundishwi uh, viwoni, mashuleni mm. na mambo kama hayo. Kwa hiyo uh, tulichokuwa tulichoona ni rahisi kufanya. Badala ya kumpitia mtu mmoja mmoja uh, na huduma yake, tulikuwa tunaendesha makongamano makubwa tu tunaalika watu na for free actually na mimi mwenyewe kwa mfano sijawahi kuacha kuzungumza for free kwa sababu pia uh, utamaduni ambao tunao kwenye nchi yetu uh, watu watu wengi bado hawaoni kama eh, <laughs> anaweza anatakiwa alipie kupata elimu fulani kama hii mm. na ni kwa sababu ya again mtazamo kwa hiyo tumekuwa tunafanya hivyo tumetengeneza DVDs na CDs ambazo uh, tunapitisha tunaandika makala lakini nadhani kuna umuhimu wa kufanya hilo unalolisema kwa sasa hivi kuna umuhimu pengine hata wa kupita kwenye sehemu mbalimbali na kusensitize sisi kama breakthrough kwa sasa hivi uh, focus yetu kubwa imekuwa kwenye taasisi ambazo ni kubwa zaidi kwa sababu labda zina impact watu wengi zaidi mm. lakini nadhani kuna umuhimu wa kulifanya hili na nikitoka hapa nitawasensitize walimu wenzangu tuone jinsi ya kufanya hivyo na kuwafikia watu mmoja mmoja au kwenye biashara ndogo ndogo direct. Mm. Sasa mnahusika zaidi na makampuni makubwa. Ndio. Uh, shida mnayokumbana nayo hasa inakuwa ni ipi? Kwa, kwa makampuni haya yeah. makubwa. Mm. Wakati wa kutoa hii elimu ya kwa hao watu ambao ndio watoaji wa huduma yenyewe. <laughs> um, kwanza kuna, kuna nafikiri kuna level tofauti tofauti. Kuna wale ambao wanafahamu wajibu wao okay. lakini kwa sababu tu labda ya kutokukumbushwa au kuhamasishwa unakuta ana, ana tunasema ana backslide au ana, anarudi nyuma um, anakuwa hatoi kilicho bora. Na um, alafu kuna hawa ambao unakuta tu hana knowledge yani mm. haja haja hajapikwa vizuri vya kutosha. Yeah. Sasa kwa nchi zizoendelea kwa mfano kama Marekani Marekani wao kila wi, wa, Marekani ndio wagunduzi wa, wa hii wiki ya wateja duniani ambayo ni wiki ya kwanza ya kila mwezi wa kumi. Mm. yani kuanzia tarehe moja mpaka ile wiki inapoisha yeah. na wao kwa kutambua hili kwamba watu huo wana lose motivation au wana, wanapoteza ule hamasa wanapoteza hamasa kwa sababu unajua mtangazaji kazi ya kazi ya kutoa huduma ya wateja pia ni ngumu sana kwa kusema ule ukweli yeah. kwa sababu kuna wateja wa kila aina kuna wengine wanakuja na mekasirika hasira za nyumbani kwake anakuletea biashara yake meyumba anakuletea wewe mazao yameharibika anakuletea wewe pale benki au hapo kwenye taasisi yenu 
Kwa hiyo Marekani wakagundua kwamba kuna umuhimu wa kusherekea wale watu wote wanaotoa huduma za wateja ndani ya wiki ya kwanza ya Oktoba kwa kuwapa moral, kuwapa zawadi, ku boost moral, kuwapa zawadi, kuwapa recognition na vitu mbalimbali. Mbali. Alafu uh, mwaka 1990 walianza hivi miaka ya 80. Mm. Mwaka uh, 1992 bunge la Congress la Marekani likaamua kuifanya ile wiki iwe ni official kabisa. Yaani celebrations kila sehemu wanawasherekea hawa watu wanawatia moyo kwa hiyo uh, campaign kama hizo sasa hivi ninavyozungumza nafikiri zaidi ya nchi stini duniani mm. zimechukua huu mfumo na zinasherekea kimataifa kwa hiyo na sisi kama Tanzania pia tunaweza kufanya jambo la namna na, na hiyo kwa sababu kwa kusema ule ukweli viwango vya huduma zetu za mkujali mteja hapa kwetu viko chini viko chini katika hali ambayo inashangaza kuna story nilio kusimuliwa na mtu mmoja alikwenda kwenye duka um, kununua radio kubwa sana mkoa fulani hapo Mwanza <laughs> na huyo mtu alikuwa anatokea Kenya of course tunafahamiana naye anasema alikuwa alifika pale wakati bado dakika moja kabla ule mtu hajafunga duka mm. na ana burungutu la fedha kwa ajili ya kununua radio lakini mtu anasema no no no, no tumeshafunga sisi na usisumbue tena <laughs> yani hata tukutumie ile kauli kwamba samahani labda sasa hizi hatuwezi kukuhudumia tafadhali njoo kesho tutakuhudumia kwa hivyo tuko nyuma na hii inaonekana kila sehemu ambayo si tunafanya kazi mm. skills za, 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 za kuweza kuwa mtoaji huduma bora na mtu anazipata wapi darasani ama ni yeye mwenyewe anatakiwa ana, 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 ana awe flexible kuweza ku, 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 kufikia katika hivyo viwango Okay, kwanza customer care kama 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 customer care au customer service au customer experience ina majina mengi tu. Kwa mfano sisi ya kwetu tunaita world class customer service. Sababu tunajaribu ku benchmark na makampuni yale yanayotoa huduma yeah. za juu sana. Mm. Tunataka kuleta st- service standards zifike pale. Kwanza kabisa hii ni, ni kipengele cha, cha cha marketing. Marketing kwa sababu mkifanya customer service nzuri inasaidia kwenye marketing ya kampuni yenu word of mouth watu wanaondoka hapo wanaongea mambo mazuri wanasema mambo mazuri na mnazidi kupata wateja wengi zaidi kwa hiyo kwenye baadhi ya vyuo unapokwenda kusoma degree labda um, ya, ya, ya marketing mara nyingi ndani kuna kuwa na, na vipengele vya customer service na nje ya hapo sasa kuna vyuo mbalimbali vya kawaida vocational training ambazo wana provide course ya customer service. Nje ya hapo basi iwe ni kwa bidii tu binafsi ya mtu pengine katika kujifundisha ye mwenyewe kupitia kujisomea vitabu ama kupitia kuhudhuria seminars au sometimes kupitia ku, ku, kuwa, kufundishwa kulelewa kuwa mentored kwa sababu njia rahisi sana ya watu kujifunza ni kwa kuangalia. Mm. Kwa mfano wewe kama unafanya kazi na unamuona bosi wako au mkubwa wako wa kazi anawajali sana wateja. Labda kila siku anaongea na wateja watatu muhimu kwa kuwapigia simu directly, right? Wewe kama mtumishi au mfanya kazi pale unaicapture hiyo mm. na unaanza kuona kwamba ah, kama bosi wangu anawajali wateja namna hii basi na mimi na wajibu. Kwa hiyo um, na nafikiri wengi wetu tunajifunza customer service kwa kuangalia. Kwa sababu mara nyingi uongozi wa juu ulivyo unavyomjali mteja ndivyo pia inavyo cascade inakuja mpaka chini kabisa kwa wafanyakazi ambao ni wa levels za kawaida. Hmm. Kwa hiyo ningeweza kusema kwamba watu wanawezaje kupata skills za customer service ama uende shule ama uende chuo cha I mean upate degree ama usome chuo cha kawaida au uhudhurie seminars usikia labda mwangamba au breakthrough wanafanya seminars uje ujifunze au ujifunze kwa mentor au utafute coach au kama ni taasisi kwa mfano kama ni taasisi mnaweza mkaita consultants kama kama sisi vile kasema mm-hmm. tafadhali njoo ni mtufundishe customer service kwa masaa kadhaa au siku moja au kipindi cha wiki ya wateja na mambo kama hayo kwa hiyo Hizo ni njia mbalimbali ambazo mtu anaweza kujifunza jinsi ya kumjali mteja. Okay, ni Morning Trumpet asubuhi hii leo bado ngali nami Nordin Selemani ambaye tutakwenda sote mpaka pale saa nusu za asubuhi. Tukiangazia maadhimisho ya Juma la watoaji huduma kwa kimombo anaitwa Customer Care.
tupo na James Mwangamba hapa ili kuweza ku, kuangalia ni kwa namna gani basi kuna kwa kuna umuhimu wa watu hawa uh, majukumu yao namna ambavyo wanatekeleza na shughuli zenyewe ambazo wanakwenda nazo kabla tujaangazia maoni ambayo uh, umetuandikia katika ukurasa wetu wa Facebook wa asubuhi ya leo uh, Mwangamba ndio hili juma kwa, kwa, kwa namna ambavyo umekuwa kiliangalia linavyoadhimishwa. Yeah. Limekuwa likileta mabadiliko aina yoyote kwa watendaji wenyewe kwa sababu umesema moja ya vitu huwa ni, 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 ni wakati mwafaka wa kuwahamasisha wa watu kuwapa zawadi mbalimbali mbali, ili waweze eh, kurejea katika ile motivation ambayo walikuwa nayo awali. Ndio. Um, impact au mguso bado ni, ni mdogo. Na ni mdogo kwa sababu kwanza kabisa watu wengi hawafahamu mm. kwa mfano <laughs> mimi nitasema wazi kwamba mimi napigia vyombo vya habari kwa mfano nasema jamani hey, mnajua kama hii ni wiki ya wateja duniani wanasema ha unaongelea nini <laughs> 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 hawana ideas and then ukienda do kwenye baadhi ya makampuni pia hawana hawafahamu nini kinaendelea kwa hivyo nafikiri na ndio maana nawashukuru sana watu wa Azam TV Um, kwa sababu nafikiri kwa kwa kipindi tu hiki watu wengi sana watasikiliza and then watafanya jambo fulani. Kwa hiyo um, impact au mguso ni mdogo sana. Lakini wewe unayenisikiliza sasa hivi fanya kitu fulani. Sio tu kama sio kwa sababu ya makampuni makubwa na taasisi, hata kama wewe ni una duka lako tu kwa mfano. Mm. Wiki hii unaweza kaamua kila mteja anayokuja ukampa pipi. Right? Ananua chumvi, ananua mchele, basi katoa na pipi atashangaa anasema haya hii ni wiki ya wateja man eh alafu wakati huo chukua hiyo opportunity kupata feedback yeah. muulize mteja hivi unaionaje huduma yangu utashangaa majibu utakayopata okay. na kama ni taasisi kubwa basi ndani ya juma hili fanya namna yote tengeneza hata kama cocktail au uh, kana watu wako kwa dakika kumi, kumi na tano, wape vinywaji tafuta labda mfanyakazi ambaye amekuwa ana deal na na changamoto kubwa sana za wateja mzawadie kitu fulani mm. mtie moyo au watie watu wote moyo ambao wanafanya hivi lakini vile vile ni wakati wa kuweza mkashukuru mka ile tunasema interconnectivity yep. e, idara moja kuishukuru idara nyingine na kupeana moyo kwa sababu wateja sio tu wateja wa nje yep. pia kuna watu wanaitwa wateja wa ndani wanaitwa internal customers eh? wale sisi sisi kwa sisi tunahudumiana kama hapa Azam TV kuna watu wa production kuna watu hawa labda kuna watu wa finance kule mm. hii ni inter, hao ni internal customers kwa hiyo um, nafikiri hata effort ndogo kiasi gani inamata kwa kiwango fulani and then miaka inaofuata pengine utaamua kui watamua wanaosikiza watamua kuifanyia kazi zaidi okay na bado tungali naye James Mwangamba hapa kuweza kuangazia hili juma la watoaji huduma customer care tutapata mziko mafupi na kisha tukirejea tutapitia ujumbe mfupi ambao umetuandikia katika ukurasa wetu wa Facebook wa Morning Trumpet ya subuhi ya leo mzuri sasa kuweza kupitia maoni ambayo umetuandikia katika ukurasa wetu wa Facebook kwa asubuhi ya leo mara baada ya kiashiria hicho tunaanza kuona ujumbe mmoja baada mwingine tuweze kusoma na kisha uh, James atatusaidia baadhi ya mambo ambayo atakuwa ameandika kutoka kwa wale ambao wamechangia asubuhi ya leo Jumba kwanza ni kwa Kaisaya Sambo mpenda amani anatoka area D kule Dodoma. Anasema kwa makampuni binafsi swala huduma kwa wateja linapuuzwa sana na wasaidizwa viongozi. Unaweza ukawa na shida kwa mkuta mlizi getini ambaye atafanya kazi ya msaidizi wa bosi, kwa na maana secretary ye, kazi ya ulinzi ye, na hata kuingilia majukumu ya bosi mwenyewe ama mtendaji mwingine wa ofisi usika. Na kusahau kuwa ye kazi yake ni kwa ruhusu wageni wafike ofisi fulani baada kukaguliwa na kuandikishwa na ukimkuta mdada mwenye uzuri wakati na akawa na ukaribu wa kipekee ama mahusiano na bosi utajuta kumfahamu ukimkuta anafanya kazi zake ama anakula atakusubirisha sana kwa kukuambia bosi yupo kikaoni ama na wageni ofisini kwake kumbe la hasha hakuna cha mgeni wala kikao na sana na kuwazushia kuwashushia heshima 
kampuni za watu badilike anasema hashtag yake usimdharau mtu usiemjua Rasan Lise Don jumbe wake wapo anasema anatoka Morogoro Mazimbu moja ya changamoto ni foleni katika kupata huduma ukalimu na ruga za star ni tatizo pia uh, bila kusahau matabaka kwa maana kuna baadhi wanachelewa lakini kwenye huduma wanakuwa wa kwanza yani mianya rushwa mpaka kwenye huduma Halid Said Kachu yeye yeah, anatoka kule Bungu Korogwe Tanga sasa anafurahishwa sana na baadhi ya makampuni ya vingamuzi na simu kwa huduma za ubora pindi ukiwapigia ukiwa na tatizo ila pia na washauri wapunguze maelezo matangazo mengi pindi nitakuwasiliana na mtu pia ni washauri wa hudumu wa hoteli wawe na lugha nzuri kwa wateja Fami Clever anatoka wadilifu for life team temeki mwembeanga asa binafsi naridhishwa na huduma zinazotolewa na watoa huduma customer care japokuwa wapo baadhi yao wamekuwa na lugha chafu kwa wateja natumaini makampuni yatakuwa makini katika kuajiri watu wa huduma wenye sifa kwa kuwa hii ni sehemu muhimu sana ambapo mteja anapata maelekezo kuhusu huduma usika hapi customer care day isiaka kaburu yanatokea kule tabora mjini anasema wengi wanafanya kazi nzuri lakini kuna baadhi yao na lugha chafu wengi Uh, wengine unakuwa ni kama unawasumbua vile unapohitaji huduma kwa jinsi unavyokuhudumia pia kwa kuwa teknolojia imetanuka wengine upost kwenye mitandao ya kijamii lakini unapotoa maoni yako na matatizo yao hujibiwi Haji Msofe ujumbe wake utaona punde tu hapo na ni huwa hapo kutoka Bagamoyo anasema kutopokea simu za wateja pili majibu mepesi kwenye maswali mazito <laughs> Mgasa Juma Mwita anatokea Bunda. Anasema kwa kiasi fulani baadhi ya sekta zimejitahidi katika kutoa huduma mbalimbali zinazostahili kwa wateja. Lakini baadhi ya sekta watu wengi ulalamika kutokana na huduma zinazotolewa baadhi yao. Unapoenda kutafuta huduma wengi wao ujivuta kutoa huduma. Tungeomba serikali itazame swala hili kwa jichopevu sana hasa katika makampuni. Ujumbe wa mwisho kwake Hasan Hussein huyo hapo anasema anatoka Moshi anasema bado sana watu huduma hawajibu wateja wao vizuri majibu ya maswali wanayouliza wanajibu kijeuri haridhishi kwa sababu waajiri wao hawafuatilii huduma wanazotoa kwa wao wanaotoa huduma hizo ndio tatizo simamizi mbaya watu hawatimizi wajibu wao kwenye sekta zao hayo ni baadhi ya maoni ambayo ametufikia asubuhi hii leo katika ukurasa wetu ule wa morning trumpet James Ngamba umesikia baadhi mm. ya malalamiko na vileo vya watu lugha chafu na moja uh, anadiriki kusema kwamba uh, kuna mwingine anachukua majukumu ambayo sio ya kwake yani kwamba unafika ofisini baada ya labda kukutana na wale ambao wenye majukumu hayo kujibu na kukutana na mtu anajipandikiza uh, hayo majukumu hizi mm. hizi skills wanatakiwa waanzie kupewa kuanzia watu wa getini Yeah, uh, in, 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 in fact mimi ningeshukuru kama namkosa mtu ambaye uh, anatakiwa wepo alafu naudumiwa na mlinzi lakini ananihudumia vizuri. Mm. Kwa sababu mimi nimekwenda pale kwa ajili ya kupata huduma. Kwa hiyo ni vizuri kuwa train kwa kiasi fulani walinzi. Kuna kuna concept inaitwa agility mm. ambayo ina maana kwamba uh, mfanyakazi wa kitengo kimoja lakini anakuwa na uwezo wa kufanya vitu tofauti tofauti anakuwa agile mm. kwa hiyo ni kitu ambacho pia kinahitajika sana kwa sababu anaweza kuwa mtu wa uh, dawati la mapokezi kaugua ghafla yeah. au kapatwa na emergency na ametoka na kama yuko mtu mwingine wa kitengo kingine anaweza kaletwa pale kwa ajili ya, ya kusaidia kwa hiyo Uh, huduma kwa wateja sio swala la wale watoa huduma tu mm. lakini ni kitu ambacho kinatakiwa ndani ya kampuni nzima kila mtu awe na huo utamaduni wa kwamba mteja kweli ni mfalme na bila mteja hatuna biashara hatuna taasisi au kampuni lugha chafu moja vitu ambavyo vinalamikiwa na wengi lugha chafu lugha chafu na kuna moja yeah. amekwenda am, am, mbali anasema kwamba wale wa hudumu wa hoteli wawe na lugha nzuri lugha nzuri yeah. <laughs> Uh, kigumu ambacho nakiona mimi 
Uh, wakati mwingine huwa inakuwa sio rahisi kwa wahusika wenyewe kufahamu. Hapo kuna mambo mawili. Wakati mwingine unaweza kuta wakurugenzi au wamiliki wa taasisi kampuni hawajui ukweli halisi unaoendelea huko. Mm. Kwa sababu wao wenyewe tunaluga lugha ya kitaalamu tunasema wao wenyewe pengine sio customer centric. Yaani okay. wao wenyewe hawafahamu muhimu wa kumjali sana mteja. Mm. Kwa hiyo kuna namna mbalimbali za kuwasaidia. Kwanza ni wao wenyewe kujaribu kuwa involved moja kwa moja. Kuna kuna mfano mwingine kuna kampuni ya, ya magari inaitwa Avis ambayo siku za nyuma ilikuwa maarufu sana. Yule mkurugenzi mtendaji alikuwa na tabia ya kila mara moja kwa mwezi ofisi yake ilikuwa gorofani. Lakini kila mara moja kwa mwezi alikuwa na shuka na kuja reception. Na havai suti tai anavaa shati ambayo ina, ina nembo ya kampuni kama 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 mudumu mwingine mm. na hasemi chochote hasemi mimi ndio mkurugenzi uh -uh. anatulia pale anakuwa naye anahudumia wateja sasa ile ilikuwa inamsaidia sana ye kusikia wateja wanasemaje moja kwa moja mm. zile kauli kali uh, za kukasirishwa na pia na kuangalia watu wake wanafanya nini kwa hiyo hilo 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 ni, ni jambo ambalo wenye taasisi wa kurugenzi wa spend time wao wenyewe na wateja moja kwa moja kwa sababu hiyo ina, ina set pia mfano. Alafu kingine ambacho ni dhahiri kuna kitu kinaitwa mystery shopping. Okay. Mm -hmm. Mystery kwa mfano sisi breakthrough performance tunafanya mystery shopping. Tuna team ya ya ya, 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 ya wenzetu ambao tunashirikiana nao kufanya hivi. Mystery shopping ni pale mimi napokuja kwenye benki yako mm. au nakuja kwenye shule kwenye hoteli yako kama mteja lakini nakuja pale kwa ajili ya kuangalia nini kinatokea. Eh? kwa sababu nitajiunga kama mteja wa kawaida hao hawezi wakajua. Kwa hiyo ile lugha mbaya watakao niambia na vitu vyote nitakavyo viona nitakuja ku report kwenye management kwamba tumeona haya 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 na haya na hii ni, ni, ni namna ya kuwasaidia wenye taasisi kujua yanayoendelea kwa sababu wakati mwingine wafanyakazi wanaweza wasiwa wanasema ukweli mm. lakini mystery shoppers in fact kwenye kwenye viwango ambavyo vimeendelea wakati mwingine tunaweza tukachukua mpaka video au audio kabisa na tukamletea muhusika tukisema hey sikiliza hii ndio kiwango cha wateja unaridhika nacho mara nyingi mara nyingi unakuta mtu anasema ah kweli hii ndio kampuni yangu <laughs> ah ya ya nahitaji kufanya mabadiliko haraka zaidi mm. kwa hiyo mystery shopping viongozi kuhusika moja kwa moja ni baadhi ya mambo ya kumsaidia mwenye taasisi au kurugenzi kuboresha huduma zao ukwaji wa maendeleo na teknolojia umesababisha hizi huduma pia watu wengine kutumia labda kwenye kwenye mathalan facebook instagram twitter na maeneo mengine lakini moja nalamika nasema kumekuwa na hiyo hali lakini ukiuliza huko haujibiwi <laughs> <laughs> tunarudi pale pale uh, unajua technology ni, ni tool uh, kama vile mm. sim sasa yeah. umepewa tena facebook instagram na twitter kama walivyosema mm. hizi ni tools kwa hiyo lakini cha msingi sana ni mindset kwanza yani ni fikra kwanza kacha ya watu ibadilike kwanza halafu ndio hizi tools kwa sababu kwa mfano unaweza kuwa una shida ya kutunza muda mfano tu right na ukao naazo kwa sababu nikipata gadget za kunisaidia au nikipata mm. diary ambayo ina gold eh? <laughs> ina dhahabu <laughs> labda nitaanza kutunza kama kama fikra hazijabadilika hata ningekupa yep. eh, zana ya namna gani hauwezi kuitumia kwa hiyo Um, teknolojia inasaidia kwa sababu ndani ya dakika cha inasaidia lakini pia ni hatari. Yep. Kwa mfano tunasema hivi mteja aliyefurahishwa anaweza kuambia watu labda watatu wawili lakini mteja aliyekasirishwa anaweza kuambia watu hadi kumi ndani ya muda mchache. Lakini kwa sababu ya teknolojia anaweza kuambia watu elfu moja au milioni moja within a few minutes. Kwa sababu anaingia tu kwenye account yake ya Instagram anasema ah Kampuni fani ya mabasi wana huduma mbovu sana usipande basi lao. Watu 200 wameangalia kwenye Facebook tayari wanaweka kichwani. Mm. Kwa hiyo technology ni blessing lakini vile vile kitaalamu tunasema ni curse. <laughs> ni baraka ukiitumia vizuri lakini ukisipokuwa mwangalifu inaku, inakuangusha kabisa. <laughs> <laughs> Tuambie James wakati wetu una, 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 una tukimbia, tume, tume na unatukimbia tumesalia na muda mchache uh, breakthrough performance. Sawa ni nani mnafanya nini na mtu kama kiwahitaji inakuwaje so so asante sana uh, mtangazaji breakthrough performance ni taasisi ambayo imesajiliwa uh, kisheria za kitanzania 
inafanya biashara uh, ka, uh, katika maeneo hayo ya consulting, training na coaching. Kwa hiyo tu, uh, tunatoa uh, huduma kwa mfano mafundisho kama haya huduma kwa wateja kwenye taasisi, makampuni na mashirika mbalimbali. Mbali. Lakini hatuishi hapo tu, tuna programs za leadership. Kwa mfano tuna program inaitwa Coaching for Leadership and Teamwork ambapo tunawafundisha ma manager jinsi ya kuweza kuwa coach ma wale wafanyakazi wao ili taasisi zijiendeshe zenyewe. Pia tuna programs za team building ili kufanya kampuni iweze kushikana kwa karibu zaidi. Mm. Tuna programs za sales. Uh, program yetu inaitwa Breakthrough Selling Strategies. Jinsi ya kuweza kuuza kwenye soko gumu na programs zingine nyingi zaidi. Kwa hivyo tunapatikana uh, posta uh, I mean <laughs> barabara ya Samora jengo la NHC gorofa ya kwanza nyuma ya duka la vitabu naitwa House of Wisdom lakini vile vile unaweza kutembelea page yangu kwa mfano ya Instagram mm. uh, kwa jina la James Mwangamba na utapata tips dondo kwenye Facebook natumia coach James Mwangamba website yetu ambayo bado inafanywa construction uh, baada ya kufanya mabadiliko inaitwa Breakthrough Performance .co.tz ambayo ndani ya muda mfupi itakuwa tayari. Kwa hiyo email yangu pale ni ceo at breakthroughperformance.co.tz na that way inaweza kupatikana nikawa labda wa msaada kwenye taasisi yako. Na <laughs> mshukuru <laughs> <laughs> sana James kwa kuamka nasi asubuhi ya leo. Nimekuwa ni fahari kuwa nawe na kutupitisha katika maadhimisho haya Juma moja kwa watoaji huduma duniani. Nashukuru sana ndugu Nurdin. Naam. Asante sana. Naam, hii ni Morning Trumpet asubuhi ya leo tulikuwa tuna maswala kadhaa. Tulianza kuzungumza na Meya wa Jiji la Kigoma Ujiji, Hussein Ruhava, ambaye tulizungumza naye maswala kadhaa kuhusiana na uh, manispa yao, lakini punde tutamalizana hapa na James Mwangamba kuhusiana na maadhimisho ya Juma la Watoaji Huduma duniani. Ametueleza maswala mengi lakini pia kama wewe una tatizo hilo akarika ofisi yako malalamiko yamekuwa ni mengi sana unaweza ukamtafuta James Mwangamba akakusaidia kuweza kuwa coach wa watoaji huduma ili waweze kufikia kiwango na hatimaye au vune faida kwa sababu kama mteja anakutana na mtu wa kwanza ambaye ataharibu akili yake na kushindwa kumfanya awe sawa basi anaweza akaondoka na kutafuta huduma sehemu nyingine sababu hii ni dunia ya ushindani na huduma pia zinapatikana maeneo Mbali mbali wakati so mrefu sana Beto Mara tarejea hapa kwa ajili ya kumalizia uh, Morning Trumpet kwenye Live Entertainment nami sina la ziada Dr. Nate na kesho katika Morning Trumpet 12 kamili za asubuhi lakini usiondoke kwa Live Entertainment naitwa Nordin Selemani asubuhi njema yenye utulivu wa aina yake na sasa ni maswala ya kupoza poza roho kidogo mambo ya burudani katika Morning Trumpet